আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি চ্যানেল আই সংবাদে আমি রিদিতা রেজা শুরুতে জানিয়ে দিচ্ছি ফ্রেশ ফুল কেমিল কর সংবাদ শিরোনাম দ্বিতীয় দফা আলোচনায় মানবিক করিডোর নির্মাণে সম্মত রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধবিধ্বস্ত এলাকায় ঔষধ ও খাবার সরবরাহের বাধা নেই ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রাশিয়ার যুদ্ধ বাংলাদেশ সহ বিশ্বে বিরূপ প্রভাব ফেলবে বললেন ব্রিটিশ হাই কমিশনার এই যুদ্ধ অনৈতিক মন্তব্য এবং ফসল রক্ষায় হাতি হত্যা না করলে পনেরো দিনের মধ্যে ক্ষতিপূরণের ঘোষণা বন্যপ্রাণী রক্ষায় বন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বাড়ানোর পরামর্শ দ্বিতীয় দফার শান্তি আলোচনায় রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে মানবিক সহায়তা দেওয়ার বিষয়ে সমঝোতা হয়েছে সাধারণ মানুষকে শান্তিপূর্ণভাবে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হবে এই জন্য নির্ধারিত কিছু স্থানে উভয় পক্ষই হামলা করবে না তবে যুদ্ধ বন্ধের বিষয়ে কোনো সমঝোতা হয়নি রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ পরিস্থিতির খবর জানাচ্ছেন রফিকুল বাসার মৃত্যু আতঙ্ক আর অজানা ভবিষ্যৎ নিয়ে দিন পার করছে কেভের বাসিন্দারা গোলা বর্ষণে জীবন্ত নগরী এখন এক মৃত্যুপুরী বিধ্বস্ত ধ্বংসস্তূপ যুদ্ধের দামামা সব হিসাব বদলে দিয়েছে সাধারণ নাগরিকদের এরই মধ্যে পার্শ্ববর্তী দেশ বেলারুশে দ্বিতীয় দফা বৈঠক করেছে রাশিয়া ও ইউক্রেন উভয়ের আলোচনায় যুদ্ধবিরতির ঘোষণা না এলেও মানবিক সহায়তায় বেসামরিক মানুষকে সরিয়ে নিতে মানবিক করিডোর নির্মাণে সম্মত হয়েছে দুই দেশ একই সঙ্গে যুদ্ধ বিধ্বস্ত এলাকায় আটকে পড়া মানুষের জন্য ওষুধ ও খাবার সরবরাহ নিশ্চিত করতে রাজি হয়েছে শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য আগামীত উভয়পক্ষ আবারও আলোচনায় বসতে সম্মত ইউক্রেনে হামলার পর এই প্রথম উভয়পক্ষ কোনো বিষয়ে সমঝোতায় পৌঁছল রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের সাথে মুখোমুখি বৈঠক করার প্রস্তাব দিয়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি যুদ্ধ থামানোর সেটাই একমাত্র পথ বলে মনে করেন তিনি আর ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টের সাথে ফোনালাপে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন বলেছেন ইউক্রেনকে নিরস্তীকরণ করে একটি নিরপেক্ষ অবস্থানে নিয়ে যাওয়াই রাশিয়ার লক্ষ্য আর এ লক্ষ্য রাশিয়া অর্জন করবেই তা পরিস্থিতি যাই হোক বা যা কিছুই ঘটুক না কেন এদিকে ইউক্রেন ছেড়ে চলে গেছে দশ লাখের বেশি নাগরিক তাদের অধিকাংশে নারী ও শিশু চলমান যুদ্ধে চল্লিশ লাখ নাগরিক ইউক্রেন ছাড়তে পারে কিএফ ছেড়ে এসব নাগরিক প্রতিবেশী দেশ পোল্যান্ড রোমানিয়া স্লোভাকিয়া হাঙ্গেরি ও মালদোহায় যাচ্ছে ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েফ উত্তর পূর্বাঞ্চলে খারকিফ দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে মারিওপোল এবং উত্তরাঞ্চলের চেরোনিহিফ শহরে বিমান ও গোলা হামলা বাড়িয়েছে রাশিয়া রফিকুল বাসার চ্যানেল আই ইউক্রেনে বাংলাদেশি জাহাজ বাংলার সমৃদ্ধিতে আটকে পড়া আটাশ নাবিককে উদ্ধার করা হয়েছে নিহত প্রকৌশলীর মরদেহ সংরক্ষণ করা হয়েছে পোল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত সুলতানা লাইলার বরাদ দিয়ে এ তথ্য জানিয়েছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শারিয়ার আলম তুরস্ক থেকে পণ্য নিয়ে ইটালিতে যাওয়ার পথে ইউক্রেনে আটকা পড়া বাংলাদেশি জাহাজ বাংলার সমৃদ্ধি বুধবার রাতে রকেট হামলার শিকার হয় জাহাজটি তারা নিরাপদে আছেন এবং তারা তাদের সহকর্মী প্রয়াত হাফিসুর রহমান কে রহমানের মরদেহটাও তারা বহন করছেন আমরা খুব দ্রুত তার সাথে তাদেরকে বর্ষতে নিয়ে আসার চেষ্টা করছি এবং সেখানে নিয়ে আসতে পারলে আমরা ক্রুদের এটা শিপিং মিনিস্ট্রির সাথে আলোচনা করে করা হবে বাট সম্ভবত প্রায় সকলকেই মরদেহ সহ আমরা বাংলাদেশে পাঠানোর জন্য দ্রুততম সময়ের মধ্যে ব্যবস্থা করব 
ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রাশিয়ার যুদ্ধ বাংলাদেশ সহ বিশ্বের সব দেশের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলবে বলে মনে করেন ব্রিটিশ হাই কমিশনার রবার্ট জেকসন জ্বালানি ও খাদ্য সহ নিত্যপণ্যের দাম বাড়ায় এরই মধ্যে তা টের পাওয়া যাচ্ছে বলেও মন্তব্য করেন এই রাষ্ট্রদূত রাশিয়ার এই যুদ্ধ অনৈতিক উল্লেখ করে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেবার কথাও জানান ডেকসন পান্থ রমন জানছেন বিস্তারিত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়নি ইউরোপকে ইউক্রেনে রাশিয়ার হঠাৎ আক্রমণ গোটা ইউরোপের কপালে ভাঁজ ফেলে দিয়েছে আর তাই রাশিয়া ঠেকাও স্লোগানে আমেরিকা সামরিক জোট ন্যাটো আর ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে একাত্তা সদ্য ইইউ জোট থেকে বেরিয়ে আসা যুক্তরাজ্য ঢাকায় ব্রিটিশ হাই কমিশনার বিষয়টিকে উল্লেখ করেছেন ন্যাক্কার জনক হিসেবে বলেছেন রাশিয়ার বুঝতে হবে একদিকে তারা বন্ধু হারাচ্ছে অন্যদিকে ইউক্রেনের সহযোগীরা সঙ্গবদ্ধ হচ্ছে আমরা সরাসরি যুদ্ধে জড়াচ্ছি না কেননা এতে করে অস্থিতিশীলতা বাড়তে পারে আর যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে মিলে আমরা রাশিয়ার উপর এ যাবৎকালে সবচেয়ে বড় ও উল্লেখযোগ্য নিষেধাজ্ঞা দিয়েছি রাশিয়ার এই আক্রমণ গোটা বিশ্বের অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে বলেও মন্তব্য করেন এই কূটনীতিক যে কোনো যুদ্ধ পরিস্থিতিকে অস্থিতিশীল করে তোলে আর অস্থিতিশীল পরিস্থিতি খাদ্যপণ্য জ্বালানি সহ নিত্যপণ্যের দাম বাড়ায় দুঃখজনক হলেও রাশিয়ার আগ্রাসনের কারণে আমাদের এরকম পরিস্থিতি মেনে নিতে হচ্ছে সবচেয়ে বড় ক্ষতি হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমরা যে ন্যায়ভিত্তিক আইনি কাঠামোর মধ্য দিয়ে চলছিলাম সেটি ক্ষতিগ্রস্ত হল তাতে বাংলাদেশ সহ সব দেশই ক্ষতির মুখে পড়বে রাশিয়ার মিসাইল আক্রমণে বাংলার সমৃদ্ধি জাহাজের প্রকৌশলী নিহত হওয়ায় সমবেদনাও জানান রবার্ট ডিকসন পাথর রহমান চ্যানেল আই ঢাকা এবারে অন্যান্য সংবাদ ফসল রক্ষায় হাতি হত্যা না করলে পনেরো দিনের মধ্যে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবসের আলোচনায় বন্যপ্রাণী রক্ষায় ব্যবস্থাপনা আইনের প্রয়োগ সচেতনতা ও বন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বাড়ানোর পরামর্শ দিয়েছেন বক্তারা শ্রমিক আম্বেদের রিপোর্ট গত বছর দেশে রেকর্ড সংখ্যক হাতির মৃত্যু হয় গত মাসে গাজীপুরের সাফারি পার্কে মারা যায় জেব্রা বাঘ সিংহ সহ বেশ কিছু প্রাণী এর সঙ্গে বনভূমি উজার ও দখলে ব্যাহত হচ্ছে প্রতিবেশ ব্যবস্থা এমন বাস্তবতায় বিপন্ন প্রাণী রক্ষা করি ও প্রতিবেশ ব্যবস্থা পুনরুদ্ধার করি স্লোগানে বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবস পালন হচ্ছে বন অধিদপ্তরের আলোচনায়ও গুরুত্ব পায় বাঘ ও হাতির মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রাণী সংরক্ষণের বিষয়টি নভেম্বর ডিসেম্বর এই দুই মাস এবং আমাদের এপ্রিল মাস এবং মে মাস যখন ধান পাকে তখন কিন্তু ব্যাপক এলাকায় হাতি তাণ্ডব চালাই সেখানে আমাদের দ্রুত মুখ করার জন্য আমাদের যে ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের সেটা কিন্তু আমাদের নাই ওয়াইল্ড লাইফ ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে আমাদের যে লজিস্টিক্স আমাদের যে সাপোর্টগুলো সেইগুলোও কিন্তু আমাদের প্রতিনিয়ত দরকার সংরক্ষণের জন্য অনেক কিছু করা হয়েছে এখন এইটুকু কি আমাদের পৃথিবীকে বাঁচাতে পারবে কি না আইন বাঁচাতে পারবে কি না মানুষকে নিয়ে যখন সমস্যা এই এই ধরনের সমস্যা হচ্ছে বন্যপ্রাণী নিয়ে সমস্যা তার চেয়ে কম গুরুত্ব পাবে এটাই স্বাভাবিক আমাদের সেখানে গুরুত্বটা বাড়ানোর জন্য আমাদেরকে আরও প্রসেসকে এফিসিয়েন্ট করতে হবে যে সমস্ত পণ্য দ্রব্য জীবন আচারকে ভালোবাসি ভালোবেসে মূল্য দেই এগুলোর মনে হয় পুনর্মূল্যায়ন করাটা খুবই জরুরি উন্নয়নের সংজ্ঞাটাকে আমার পুনর্নির্ধারণ করা মূল্যায়ন করা কনজারভেশনকে মূল্যায়ন করা হাতি আপনার যতটুকু ক্ষতি করবেন আমরা সেই ক্ষতিটুকু তার চেয়ে বেশি আপনাদেরকে আমরা দিয়ে দেব এবং সেটা ফিফটিন ডেজের মধ্যে দেব এই টাকা দিয়ে হাতির জীবনটাকে রক্ষা করতে চাই হাতিরও সংসার আছে ঘর আছে জায়গা ছিল আপনারা তো ওগুলো দখল করে এখন ধান চাষ করছেন সে কারণে হাতি তার নিজের জায়গা আসছে হাতি কি কারো বাড়িঘর দখল করেছে নাকি মানুষ হাতির বাড়িঘর দখল করেছে উল্টোটাই বন্যপ্রাণী ও এর আবাসস্থল রক্ষায় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে পরিবেশকে গুরুত্ব দেওয়ার আহ্বান জানান বক্তারা পলিটিক্যাল ইকোনমিক যে ডিমেনশন এটা যদি আমি না বুঝতে পারি তাহলে আমার পরিবেশ সংরক্ষণ ওয়াইল্ড লাইফ সংরক্ষণ এটি কিন্তু করা বিচ্ছিন্নভাবে করা যাবে না সেইটার সাথে মিলিয়েই আমাকে করতে হবে সেই জন্য আমাদের কোনো কোনো ট্রান্সফরমেশন চেঞ্জেস অ্যান্ড ট্রান্সফরমেশন আইডিয়াস আমাদের লাগবে এই এই বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য জেনোসাইড শুধু মানুষের হয়নি গণহত্যাটা কিন্তু পরিবেশ প্রকৃতিরও হয়েছে 
তা আমি এটাকে বলতে চাই ইকো জেনোসাইট এই ইকো জেনোসাইট শুরু হয়েছে উনিশশো একাত্তর সনে এবং সেটা হওয়ার পরে গ্র্যাজুয়ালি আমরা যখন দেশটাকে আবারও ভালো একটা জায়গায় নেওয়ার চেষ্টা করছি তখন কিন্তু নানা ঘাত প্রতিঘাতের মাধ্যমে কিন্তু আমরা এগিয়ে গেছি আমি বুদ্ধিমান প্রাণী সুতরাং ওর জায়গা দখল করে নিচ্ছি এই যে প্রবণতা এখান থেকে বেরিয়ে আসতে হবে ওদের জায়গাকে ছেড়ে আমাদের উন্নয়ন করতে হবে ওদেরকে রেখেই উন্নয়ন করতে হবে এবং সেটা যদি না করি আমরাই কিন্তু আমাদের বিপদ ডেকে আনছি আমরা যদি এখনই সজাগ না হই আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কিন্তু আমাদের দায়ী করবে আমরা কিন্তু তাদের জন্য একটা বাসযোগ্য পৃথিবী রেখে যেতে পারিনি সুতরাং ওই দায় থেকে মুক্তি পেতে হলেও কিন্তু আমাদের সচেতন হতে হবে মুকুদ মজুমদার বাবুর কথার সূত্র ধরে আমি বলতে চাই আমি কিন্তু আমার প্রয়োজনের জন্য আমি এগুলো ধ্বংস করতেছি হ্যাঁ আমার উন্নয়নের দরকার উন্নয়ন করতে গেলে আমাকে পরিকল্পিতভাবে উন্নয়ন করতে হবে সেই জায়গায় সচেতনতা সৃষ্টির জন্যই আমাদের আজকের এই দিবস হাতিরক্ষায় কঠোর অবস্থানের কথা জানান নীতি নির্ধারকরা হাতি নিয়ে আজকে কথা হয়েছে কথা হওয়া দরকার আরও বেশি হওয়া দরকার তবে এতদিন ধরে এই যে হাতিগুলো হত্যা করা হতো বা হাতি মৃত্যুবরণ করত কোনো কিন্তু মামলা দায়ের করা হতো না মামলা দায়ের করা হয়েছে আমাদের কাছে তথ্য এসছে যে কয়েক জায়গায় অবৈধভাবে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া ছিল সেটার কারণে হাতি মারা গেছে যারা সেই বিদ্যুৎ সংযোগ দিয়েছে বা যে কর্তৃপক্ষ আছে তাদেরকেও আমাদের আইনের আওতায় আনতে হবে বঙ্গবন্ধু সাফারি পার্কে জেবরা মারা গেল এইসব ঘটনার পুনরাবৃত্তি আমরা চাই না দেখতে কিছু হাতিও মারা গিয়েছে মৃত্যুর কারণ উদ্ঘাটন করার চেষ্টা করা হচ্ছে এবং মূল কারণ হচ্ছে যে এটা হাতির খাবার নেই এই হাতির আবাসস্থল আমরা সংরক্ষণ এবং তাদের খাবারের ব্যবস্থা করতে পারি তাহলে হাতি আর লুকানোয় আসবে না আলোচনা শেষে মুনিয়া টিয়া ও ঘুঘু পাখি অবমুক্ত করেন অতিথিরা সৌমিক আহমেদ চ্যানেল আই ঢাকা এবারে উত্তাল মার্চ গৌরব আর গর্বের মাস মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তিকামী বাঙালির দেশ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন এ মাসে জাতির পিতা তার হাতে গড়া সংগঠন আওয়ামী লীগের নেতাদের নিয়ে প্রতিদিনই বৈঠক করেছেন স্বাধীনতার জন্য আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক প্রস্তুতি নিয়ে ধারাবাহিক প্রতিবেদনে আর চতুর্থ পর্ব ও বায়দুর রশিদ জানাচ্ছেন বিস্তারিত চৌঠা মার্চ উনিশশো দেশের রাজনীতির মোড় ঘুরানোর মাসের এই দিনে অসংখ্য মুক্তিকামী মানুষ সারা দিনই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ধানমন্ডির ঐতিহাসিক বাসভবনের সামনে ভিড় করেন আসেন আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা শোষণ ও ঔপনিবেশিক শাসন বজায় রাখার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের মানুষ যেভাবে রুখে দাঁড়িয়েছে তা দেখে সবাইকে অভিনন্দন জানান বঙ্গবন্ধু জাতির পিতা সেদিন বলেছিলেন আত্মত্যাগ ছাড়া মুক্তি আসবে না কাজেই যে কোনো মূল্যে মুক্তি সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে আরও অবনতি হয় চট্টগ্রামের অবস্থা চলতে থাকে বাঙালি অবাঙালি সংঘর্ষ মাত্র দুই দিনে সেখানে মারা যায় প্রায় দুশো মানুষ রক্তে রঞ্জিত হয় রাজপথ গুলি হত্যার প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে এই দিনও সারা দেশে হরতাল পালন হয় বন্ধ থাকে সকল সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান আদালত বিমান রেল লঞ্চ ও বাস সার্ভিসও ছিল বন্ধ সর্বাত্মক হয় অসহযোগ আন্দোলন ভেঙে পড়ে পুরো বেসামরিক প্রশাসন দেশের খবর প্রচার করতে না দেওয়ার প্রতিবাদে বেতার ও টেলিভিশনের অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া বন্ধ করে দিয়ে শিল্পীরা মিছিল করেন রাজপথে শহীদদের স্মরণে এদিন দুপুরে পল্টন ময়দানে হয় গায়েবানা জানা যা ওবায়দুল রশিদ চ্যানেল আই ঢাকা অশোক লেলা রিফাদ অটোস বিরতি নিচ্ছে বিরতি পর অন্য সংবাদের সাথে আরও জয়নিয়ে ফিরবো ব্রিটেনের ব্যাট নসুমের স্পিন আর স্বাধীনতা সংগ্রামে রংপুরের প্রথম শহীদ শঙ্কু সমস্থায় তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর বিপক্ষে মিছিলে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন তিনি শঙ্কুর আত্মত্যাগকে মূল্যায়ন করে তার পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছে রংপুরের জেলা প্রশাসন এহসানুল হক সুমনের বিরোচিত মেনালাবলি রিপোর্ট 
উনিশশো সালের তেসরা মার্চ সে সময়ের পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকের বিরুদ্ধে সর্বস্তরের মানুষের আন্দোলনে অংশ নেন ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র শঙ্ক নগরী আলমনগর এলাকার একটি বাড়ির উর্দু সাইনবোর্ড ভেঙে ফেলতে গিয়ে গুলিতে শহীদ হন তিনি স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরেও শঙ্কর স্মৃতি আগলে রেখেছেন তার মা দীপালি সমস্তার এত স্বভাব চরিত্র এত ভালো শঙ্কর মতন আমার ছেলে ছিল না আমার আরও ছেলে ছিল কিন্তু আমার শঙ্কর মতো না দেশের লোকে আরও দশজনে জানুক যে এই শঙ্কর শহীদ শঙ্কর সমান্তরের বাড়ি এইটা এইটা বাড়ি এইটা জানুক শঙ্কু সংস্থানের আত্মত্যাগের স্বীকৃতিতে শঙ্কু দিবসের দাবি জানিয়েছে তার পরিবার আমাদের বাড়িতে শুধু ওই দশ শত জায়গাটাই ছিল বাড়িটাই সব ভাঙা টাঙ্গা ছিল কিন্তু জেলা প্রশাসক যেটা করে দিছেন আমাদেরকে প্রাচীর গেট ফলক যেটা করে দিছেন এতে আমরা মানে এত আনন্দিত যে আমার মা শেষ অবস্থাতে এটুকু দেখে সে যাইতে পারতেছে এটি আমাদের কাছে অনেক অনেক বড় পাওয়া ইতিহাস শর্মার যদি শহীদ সঙ্গ দিবস হিসেবে বিবেচনা করে দেখা যায় তাহলে আসলে আমরা খুবই খুশি হব আমি এবং আমার পরিবারের সবাই অত্যন্ত আনন্দিত হব এতে রংপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে নগরীর কামাল কাছনায় শঙ্কর পরিবারের জরাজীর্ণ ঘর সংস্কার ও শঙ্কর বাড়ির ফটকের দেয়ালে টেরাকোটায় তার আত্মত্যাগ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে পার্খিয়া মোড়ে আমরা সেখানে শঙ্কু সমাজদার সহ আমাদের আমাদের ক্যান্টনমেন্ট ঘেরাও আমাদের রং মুক্তিযুদ্ধে আমাদের রংপুর বিভিন্ন এবং বঙ্গবন্ধু যে রংপুরে আসছিলেন সেই সব উল্লেখযোগ্য কাহিনী নিয়ে আমরা একটা মোরালও করব আমরা এইভাবেই শঙ্কর সমাজদারের এই স্মৃতিগুলো ধরে রাখতে চাচ্ছি এবং তার মা যতদিন বেঁচে আছে তাই তিনি যেন আর্থিকভাবে ভালো থাকেন সেটার জন্য আমরা প্রচেষ্টা রাখছি মুক্তিযুদ্ধের প্রাককালে শঙ্কর আত্মত্যাগের পর রংপুরের মাটিতে জ্বলে ওঠা বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল সারা দেশে মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মত্যাগকারীদের ইতিহাস সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণের দাবি জানিয়েছেন সচেতনরা রংপুর থেকে মেরিনা লাভলি চ্যানেল আই লন্ডনে বাংলাদেশের হাই কমিশন ও ব্রিটিশ মিউজিয়ামের আয়োজনে বাংলাদেশের সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন হয়েছে বাংলাদেশের সংস্কৃতি ধর্ম নিরপেক্ষতা ও অসাম্প্রদায়িকতার মূল্যবোধ তুলে ধরাই আয়োজনের লক্ষ্য বলে জানিয়েছেন আয়োজকেরা লন্ডন থেকে ইমদাদুল হকের ভিডিও চিত্র রিপোর্ট করছেন শাহমি হোসেন ব্রিটিশ মিউজিয়াম বাংলাদেশ হাই কমিশন লন্ডন ও ক্যামডেন বারা যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তি উদযাপন করে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে অনুষ্ঠানের শুরুতেই দুই দেশের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করা হয় স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী এবং ব্রিটিশ মিউজিয়ামের মতো আইকনিক স্থানে বাংলাদেশের কৃষ্টি ধর্ম নিরপেক্ষতা অসাম্প্রদায়িক মূল্যবোধগুলো কথা বারবার তুলে ধরার প্রয়াসে আজকের এই অনবদ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করার মূল উদ্দেশ্য প্রবাসী বাংলাদেশিদের বেশি বেশি করে বাংলাদেশে বিনিয়োগ করা এবং ইংরেজি ভাষার পাশাপাশি বাংলা ভাষার ব্যবহারের জন্য আহ্বান জানান রুশনারা আলী এমপি বাংলাদেশ ইন্ডিয়া চায়না দিস আর নিউ ইমার্জিং বিগ বিগ মার্কেটস ফর ব্রিটেন টু ট্রেড উইথ সো ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট ব্রিটিশ বাংলাদেশের কমিউনিটির জন্য ল্যাঙ্গুয়েজ জরুরি অনুষ্ঠানে মেয়র সাদিক খান লেবার লিডার কেইর স্টিমার ক্যামডেন স্পিকার বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পার্বে ছিল ব্রিটিশ বাংলাদেশি ছেলে মেয়েদের বাংলাদেশের গান ও ব্রিটিশ ছেলে মেয়েদের বাংলাদেশি গানে মুগ্ধ করে দর্শকদের জাতিপিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ব্রিটেনের সাথে যে একটা আত্মিক সম্পর্ক ছিল বঙ্গবন্ধু অ্যান্ড ব্রিটেন এই এক্সিবিশনটা আমরা আজকে এখানে ডিসপ্লে করেছি শাহ এম ইউসেন চ্যানেল আই লন্ডন চুয়াডাঙ্গায় মাথা ভাঙা নদীর উপর নির্মিত সেতু উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে সেতুটি চুয়াডাঙ্গার সঙ্গে সাথে মেহেরপুর ও ঝিনাদহ জেলার সংযোগ নিশ্চিত করেছে পূরণ হয়েছে এলাকার মানুষের বহু বছরের স্বপ্ন চুয়াডাঙ্গা থেকে রাজীব হাসান কোচির পাঠন তথ্য বিরোচিত সাদে অমর রিপোর্ট চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলার মুন্সিগঞ্জ পশুহাট পারকৃষ্ণপুর ঘাটে সেতুর দাবি বহু বছরের জেলার মানুষকে মেহেরপুরে যেতে প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার দীর্ঘ পথ ঘুরতে হতো ঘুরো পথে চলতে হতো মেহেরপুর ও ঝিনাইদহবাসীকে দৃষ্টিনন্দন এই সেতু ভাগ্য পরিবর্তনের স্বপ্ন নিয়ে এসেছে তিন জেলার মানুষের দৃষ্টিনন্দনে ব্রিজটি হওয়ায় চুয়াডাঙ্গাবাসী অনেক স্বস্তিতে আছে এবং এই ব্রিজটি হওয়ার কারণে চুয়াডাঙ্গার সৌন্দর্য অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে 
যেমন দুর্ঘটনার প্রবণতার হারটা কমেছে আসলে ব্রিজটা অনেক সুন্দর এবং মনোরম একটা দৃশ্য যে যেটা এখানে আপনার শহর থেকে অনেক মানুষজন ভিড় জমায় সন্ধ্যার দিকে লাইটিং সিস্টেম করছে যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থার একটা খুব স্বল্প সময় চরম উন্নতি হয়েছে বলে আমরা মনে করি এবং এর সুফল আমরা পাচ্ছি নতুন সেতুটি চালু হয় এই অঞ্চলের কৃষিপণ্য পাঠাতে এবং দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আমদানি করা পণ্য পরিবহনে খরচ কমেছে এই নির্বাচনের নির্মাণের ফলে আমাদের ভারী যানবাহন চলাচল যেমন নির্বিঘ্ন হয়েছে সকল প্রকার যানবাহন অল্প সময়ের মধ্যেই মেহেরপুর সহ অত্র অঞ্চলে যাতায়াত করতে পারছে কৃষিপণ্য ঢাকা সহ বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে সুদিন শর্ট টাইমে চলে যেতে পারছে তাদের যানবাহনের খরচও কমেছে তার ন্যায্য দামও পাচ্ছে আগের থেকে অনেক বেশি কৃষকরা মূল্য পাচ্ছে চুয়াডাঙ্গা শহরের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া মাথা ভাঙা নদীর ওপর একশো চল্লিশ মিটার দৈর্ঘ্য ও দশ দশমিক পঁচিশ মিটার প্রস্থের দৃষ্টিনন্দন সেতুটির নির্মাণ ব্যয় হয়েছে ২২ কোটি ছেচল্লিশ লাখ সতেরো হাজার আটশো তেয়াত্তর টাকা মেহেরপুরে বৃষ্টির কারণে উচ্চ ফলনশীল সুখ সাগর পেঁয়াজ আবাদ করে বিপাকে পড়েছেন চাষি সম্প্রতি কয়েক দফা বৃষ্টিতে নষ্ট হয়েছে পেঁয়াজের ক্ষেত এখন গাছ শুকিয়ে মরে যাচ্ছে মেহেরপুর থেকে গোলাম মোস্তফা রিপোর্ট মেহেরপুরে এবার সিংহভাগ পেঁয়াজের আবাদ হয়েছে মুজিবনগর উপজেলায় শুরুতে আবহাওয়া ভালো থাকলেও পেঁয়াজ তোলার মুহূর্তে কয়েকবার বৃষ্টি ও ঝড় হওয়ার কবলে পড়েছে ক্ষেত তো গত বছর অল্প কিছু পেঁয়াজের চাষ আমার ছিল গতবার ফলনও ভালো হয়েছিল দামটা মোটামুটি ছিল আর কি সেই সময় আমরা লাভবান হয়েছি তো এবার অনেকে কিন্তু পেঁয়াজের চাষটা বৃদ্ধি করেছে আমরা চাষিরা বলছে ফলন যাই হোক বিদেশ থেকে পেঁয়াজ আমদানি বন্ধ করা হলেই লোকসান কাটিয়ে উঠতে পারবে তারা এবারটা সতর বিক্রি করে দিছে উচ্চ ফলনশীল সুখ সাগর পেঁয়াজ চাষ হয়েছে বিদেশ থেকে আমদানি নির্ভরতা যাতে কমিয়ে আনা যায় সেই জন্য আমাদের কৃষি সংরক্ষণ বিভাগ এই লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে এবং আশা করা যায় আগামী কয়েক বছরের মধ্যে আমাদের এই মেহেরপুর তথা বাংলাদেশের যে পেঁয়াজের যে ঘাটতি সেটা সম্পূর্ণভাবে পূরণ করা সম্ভব হবে কৃষকের লাভের ব্যাপারেও আশাবাদী তারা মেহেরপুর থেকে গোলাম মোস্তফা চ্যানেল আয় এখন দেখবেন প্রকৃতি সংবাদ রাজধানীর পাশাপাশি জেলায় বুজাপিত হল বিশ্ব পণ্য প্রাণী দিবস এ উপলক্ষে দেশের চব্বিশটি জেলা বিভাগীয় শহরে র্যালি ও আলোচনা সভা হয়েছে প্রতিনিধি পাঠন তথ্য বিরোচিত সমীক্ষা আমাদের রিপোর্ট বিপন্ন বন্যপ্রাণী রক্ষা করি প্রতিবেশ পুনরুদ্ধারে এগিয়ে আসি স্লোগানে র্যালি করেছে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফরেস্ট অ্যান্ড উড টেকনোলজি ক্লাব পরে আলোচনা সভায় বন ও বন্যপ্রাণী সুরক্ষায় গবেষণায় গুরুত্ব দেওয়ার আহ্বান জানান বক্তারা বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবসে আলোচনা সভা করেছে কক্সবাজার উত্তর বন বিভাগ এবং আইইউসিএন বাংলাদেশ হাতির করিডোর রক্ষা ও মানুষের সঙ্গে দ্বন্দ্ব নিরসনে সচেতনতা বাড়ানোর পরামর্শ দেন আলোচকরা বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগ চট্টগ্রামের উদ্যোগে র্যালি ও আলোচনা সভা হয়েছে হাতির কারণে ফসল নষ্ট হলে সরকারের পক্ষ থেকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয় বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনের কঠোর বাস্তবায়নের আহ্বান জানিয়ে ময়মনসিংহে বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবস পালন হয়েছে জেলা প্রশাসন ও বন বিভাগের উদ্যোগে আলোচনা সভা ও র্যালি বের করা হয় এবারের বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবসে বিভিন্ন স্থানে উদ্ধার করা পাখি অবমুক্ত করেছে উপকূলীয় বন বিভাগ নোয়াখালী এছাড়া একটি র্যালি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে পরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভা হয় উৎসাহ উদ্দীপনায় বর্ণাঢ্য আয়োজনে পটুয়াখালী সদর ও উপজেলা পর্যায়ে বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবস উদযাপন হয়েছে আলোচনা সভা ছাড়াও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন প্রশাসন ও বন বিভাগের কর্মকর্তা কর্মচারীরা র্যালিতে অংশ নেন বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবস দুই উপলক্ষে রাঙামাটিতে আলোচনা সভা হয়েছে অংশ নেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ছাড়াও বন বিভাগ ও প্রশাসনের কর্মকর্তা কর্মচারীরা বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবসে সচেতনতা বাড়াতে 
রংপুরে র‍্যালি করেছে সামাজিক বনায়ন নারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এছাড়া সামাজিক বন বিভাগের উদ্যোগে আলোচনা সভায় বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ অংশ নেন শেরপুরে বন বিভাগ এবং প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে র‍্যালি ও আলোচনা সভা হয়েছে আলোচনায় এলিফ্যান্ট রেসপন্স টিম স্বেচ্ছাসেবক ও স্থানীয় নানা শ্রেণী পেশার মানুষ অংশ নেন অনুষ্ঠানে বন্যপ্রাণী সুরক্ষায় ভিডিও তথ্যচিত্র প্রদর্শন করে প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশন সৌমিক আহমেদ চ্যানেল আই খেলার খবর লিটনের চুয়াল্লিশ বলে ষাট রানে ইনিংস মাসুমের দশ রানে চার উইকেট আর সাদা বলে অলরাউন্ডার শাকিব আল হাসানের চারশো উইকেট শিকারে মাইল ফলক ছোঁয়ার দিনে দারুণ এক জয় পেয়েছে বাংলাদেশ মিরপুর হোম অফ ক্রিকেটে দুই ম্যাচে টি টোয়েন্টির প্রথম প্রীতি আফগানদের একষট্টি রানে হারিয়ে লিড নিয়েছে টিম টাইগার্স সাইদুর রহমান সাহেমের রিপোর্ট আফগানদের বিপক্ষে টি টোয়েন্টিতে সেরা ইনিংস গড়ার উদযাপন দারুণভাবে করলেন টাইগারদের বাহাত স্পিনার নাসুম আফগান ইনিংসের চতুর্থ ডেলিভারিতে নাসুম ঝাটকায় বিদায় রাহমানুল্লাহ গুরবাজের নাসুমের পরের ওভারে প্রথম ও তৃতীয় বলে প্যাভিলিয়ানে ফিরলেন জাজাই এবং দারুইশ রসুল নাসুমের তৃতীয় ওভারে ফিরেছেন করিম জান্নাত রশিদ নবীদের স্পিন ঘূর্ণি সামলে অভ্যস্ত আফগান ব্যাটাররা তখন চোখে দেখছেন সর্ষের ফুল একশো ছাপ্পান্ন লক্ষ তারা করতে নেমে বিশ রানে চার উইকেট নেই জয়ের প্রহর গুনছে বাংলাদেশ মাঝে অধিনায়ক নবী ও নাজিবুল্লাহ জারদানের ব্যাটে লড়াইয়ে ফেরার স্বপ্ন দেখছিল আফগানরা নবীর উইকেট নিয়ে আন্তর্জাতিক ওডিআই ও টি টোয়েন্টি মিলিয়ে দুই ফরম্যাটে সাদা বলের ক্রিকেটে চারশো উইকেট শিকারের এলিট ক্লাবের নাম লিখিয়েছেন সাকিব পরের ওভারে জারদানকে তুলে সাকিব টেনশনমুক্ত করেন দল এবং ভক্তদের শেষ পর্যন্ত ষোলো বল আগে চুরানব্বই রানে থামে আফগানদের ইনিংস টানা আট ম্যাচ হারের পর টি টোয়েন্টিতে প্রথম জয় পেল বাংলাদেশ এর আগে প্রথমে ব্যাট করতে নামা বাংলাদেশ একাদশ সাজিয়েছিল দুই অভিযুক্ত মুনিম শাহরিয়ার ও ইয়াসির আলীকে নিয়ে ইনজুরিতে কাবু মুশফিকবিহীন টাইগারদের ইনিংসের শুরুটা জুৎসই হয়নি নাইমের দুই মুনিম শাহরিয়ার সতেরো সাকিবের পাঁচ এবং মাহমুদুল্লার দশে বিদায়ের পর লিটন ও আফিফের ব্যাটে চড়ে টাইগাররা পেয়েছে চ্যালেঞ্জিং টোটাল চুয়াল্লিশ বলে ষাট রানের ইনিংস খেলার পথে লিটন চৌত্রিশ বলে পৌঁছেন ক্যারিয়ারের পঞ্চম টি টোয়েন্টি হাফ সেঞ্চুরিতে চব্বিশ বলে দুই বাউন্ডারিতে পঁচিশ করেন আফিফ বিশ ওভারে আট উইকেটে একশো পঞ্চান্ন রান করে আফগানদের বিপক্ষে সেরা টি টোয়েন্টির স্কোর গড়ে টিম টাইগার্স শনিবার একই ভেন্যুতে সিরিজের শেষ টি টোয়েন্টি ম্যাচ সাইদুর রহমান শামীম চ্যানেল আই ঢাকা দ্বিতীয় দফা আলোচনায় মানবিক করিডোর নির্মাণের সম্মত রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ বিধ্বস্ত এলাকায় ঔষধ সরবরাহের বাধা নেই ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রাশিয়ার যুদ্ধ বাংলাদেশ সহ বিশ্বে বিরূপ প্রভাব ফেলবে বললেন ব্রিটিশ হাই কমিশনের এই যুদ্ধ অনৈতিক মন্তব্য এবং ফসল রক্ষায় হাতি হত্যা না করলে পনেরো দিনের মধ্যে ক্ষতিপূরণের ঘোষণা বন্যপ্রাণী রক্ষায় বন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বাড়ানোর পরামর্শ শেষ করছি সেনা সংবাদ ধন্যবাদ